tỏ ra khá vui trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đang ép sân trong những phút vừa qua. Như vậy là Đoàn Văn Hậu sẽ là người rời sân tiếp theo. Người vào sân là Đức Huy. Như vậy là ngay lập tức của Liverpool Sơ đã có sự thay đổi người với việc Phan Văn Đức vào sân thay cho Anh Đức. Thời gian vẫn còn rất nhiều và U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Với việc Phan Văn Đức vào sân thì trên sân lúc này chỉ còn Văn Quyết là cầu thủ trên 23 tuổi và là cầu thủ duy nhất không có mặt trong trận đấu cái đấy 6 tháng của U23 Việt Nam gặp Uzbekistan. Vị trí khi đó thi đấu mà ngày hôm nay không xuất hiện đó là Phạm Xuân Mạnh. Phan Văn Đức không phải đây là Công Phượng vẫn là Công Phượng Đức Huy đứng chuyên Phan Văn Đức cơ hội vào Phan Văn Đức là người ghi bàn tiến đạo của câu lạc bộ Sông Lam An đã có một pha xử lý tuyệt vời có pha sò đã thở vào nhẹ nhõm rồi một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức Tiến đạo được vào sân thay người chơi thay cho Anh Đức Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của Ura Việt Nam Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng Đường truyền của Đức Huy Chắc chắn là sau bàn thắng này ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm của đường truyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức Không chế bóng quá đẳng cấp Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này Đỡ bóng vào chân trái và dứt điểm vào chân phải Phan Văn Đức quá tinh tế Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sô Long Nghệ An Quá đẹp Một đều và trận đấu còn khoảng 10 phút nữa Rất tuyệt vời Phan Văn Đức Và bây giờ, bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện trên sân của Văn Toàn Trọng Hoàng đã có dấu hiệu bị xuống sức Và anh là người rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn Và cùng với đó là Hà Đức Trinh Bây giờ sẽ là những sự thay đổi để gia tăng sức tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hà Đức Trinh vào thay thế cho vị trí của Tiến Linh. Theo quy định thì ở các trận đấu vòng loại World Cup giai đoạn này các đội tuyển vẫn được thay. Văn Toàn và trận bóng trước đó rất hay là của Hoàng Đức. Văn Toàn. Văn Toàn. Văn Toàn đã gặp Benedetti. Vào sân có lẽ chỉ hơn một phút thôi thì Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Rất hồi hộp. Quế Ngọc Hải. Dứt điểm. Rất chính xác từ số 21 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, tuyệt vời. 82 phút đã trôi qua chúng ta lần thứ hai có lợi thế rất bạn vừa rồi thì thủ môn của Malaysia Farizan Marias thì cũng đã đoán đúng hướng thậm chí là còn chạm được tay vào bóng nhưng cú ra chân của Quế Ngọc Hải là với lực quá căng và chạm tay của thủ môn Farizan chưa đủ để có thể giúp cho anh đẩy được quả 11m của Quế Ngọc Hải bàn thắng thứ hai của trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và nó đang mở ra một cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đề ra ở trận đấu này đó chính là chiến thắng với ba điểm trọn vẹn và bàn thắng này lại giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trở lại với ngôi vị đứng đầu của bảng G với hai điểm nhiều hơn đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đó là những diễn biến hết sức kịch tính trong khuôn khổ bảng G. Quế Ngọc Hải đã có một cú dứt điểm hết sức lạnh lùng đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại lợi thế.
tầm cầu thủ của Olympic Việt Nam Vâng và đúng như chúng tôi hình dung Văn Toàn vào sân thay cho Công Phượng Ở trận đấu gặp Ba Đanh Văn Toàn vào sân cũng ở thời điểm như thế này Và tạo ra những khác biệt giúp cho Công Phượng ghi bàn Quang Hải Tiến Dũng là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. À, chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng Vâng và Văn Toàn Cầu thủ cuối cùng vào sân anh người Đã lập công Hoàng Đức là người nhường vị trí cho Minh Vương Có lẽ Hoàng Đức đã bị đau và không thể thi đấu một cách sung sức nhất và cả hồng duy nữa hồng duy sẽ vào thay cho văn hậu lúc này thì tốc độ và những pha đi bóng của hồng duy bên hành lang cánh trái sẽ là điều mà đội tuyển của chúng ta đang cần qua vòng loại thứ hai của world cup minh vương vẫn là bình vương rất nhịp nhàng tiến lên điện chúng ta mong chờ điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến tiến linh lần thứ hai đánh bại uae ở trên dưới vòng loại này phải là như vậy kể cả có thua đây chăng nữa tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên tiến linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới uae các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa dệt gấm này của đội tuyển Việt Nam Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc Được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh Quá hay Một pha hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi tôi vào trận đấu này. Cơ hội! Vẫn còn! Vẫn còn! Dứt điểm! Bóng! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. ngày trước thôi các cầu thủ của chúng ta đã phải gông mình một cách quả cảm để 
buộc Siri phải chia điểm và bây giờ đã là một trận đấu đầy thách thức hơn 100 phút rồi đội bóng của Park Hang-seo phải đối mặt với một đội bóng giàu thể lực bậc nhất mạnh bậc nhất và đã phạt của Xuân Trường đánh đá Không thể tin nổi Đức Trinh Một pha băng cắt Một pha băng cắt mẫu mực Và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết Là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn Thật là hạnh phúc cho các cổ động viên đang có mặt trực tiếp ở sân vận động Thường Thục ngày hôm nay. Chúng tôi rất hiểu cảm giác của các cổ động viên ở trên sân Thường Thục vào lúc này. Có vẻ như là Đức Trinh. Đúng là Đức Trinh. Cú đá chính xác của Đức Trinh và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không.